el hermano Toby en el infierno. Dice así el sermón, 3.18, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amolestares ni le hablares, para que el impío sea perseguido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Según el texto que acabamos de leer, tenemos una tremenda, pero tremenda obligación de hablar todos nosotros de Cristo a cualquier persona. A través de la narración de nuestra visita al infierno, que les haré esta mañana, nos daremos cuenta lo que piensan aquellas personas que llegaron a estos lugares horribles y que no tienen salida y lo que resienten de todos nosotros. Las personas que se encuentran en la actualidad en el infierno son aquellas que han muerto sin conocimiento pleno de Jesús, sin haber aceptado ese regalo de Dios del Monte Calvario, sin, haberse, sin haber tenido ese encuentro personal con Él. Están en el infierno y estas personas recuerdan todo lo que aquí se les dijo o se les trató de decir. En la historia de Lázaro y Rico, vemos que este hombre recuerda a Lázaro y dónde lo conoció. Luego tenemos en la historia de Lázaro también nos damos cuenta que estas personas reconocen, no solo, no solo recuerdan, sino también reconocen puesto que recordaba el, el nombre de Lázaro y lo reconoce en el seno de Abraham. Por lo tanto, aquellas personas que estén en el infierno, con o por nuestra culpa, y no digo porque usted las haya condenado, sino porque usted no haya hecho nada en absoluto para que se salve, estas personas van a recordar por toda una eternidad, y óigame bien, y le van a maldecir como lo hicieron conmigo cuando yo fui al infierno. Y me le van a ultrajar, porque estas personas recuerdan, estas personas reconocen, estas personas sienten, el rico dijo, por favor tráiganme agua, que estoy en tormentos. Y estas personas no solo sienten, sino también resienten. Tienen odio. El infierno es un lugar de odio. Cuando yo llegué al infierno, me pareció que ya había estado en lugares similares y comencé a pensar, ¿a dónde fue que yo sentí esto mismo? Y recuerdo que la primera vez que yo entré al hospital psiquiátrico, y quise ver dónde estaban los seres más despreciados y que no tienen ningún retroceso, es algo similar al infierno. Personas cuya mente es cero vocero, que ya no pueden reincorporarse a la sociedad. Y pedí al hombre que nos llevaba a hacer el recorrido que permaneciera con nosotros 10 o 15 minutos. Quería salir impregnado de lo que es verdaderamente un lugar desesperante. Pero usted preguntará, hermano Toby. ¿Y por qué se le ocurrió ir al infierno? Se me ocurrió ir al infierno porque he estado pensando En estos cinco años, hoy este día Ayer creo que fue, 14, 21, hoy este día Este día cumplimos cinco años De haber comenzado la iglesia en mi casa Durante cinco años Hemos reestructurado muchas vidas Hemos reunido o reunificado muchos hogares 
Hemos dado paternidad a muchos hijos huérfanos. Hemos llevado alimentos a miles de niños necesitados. Hemos salvado cerca de más de un cuarto de millón de personas de ir al infierno. Hemos predicado aproximadamente unos, qué sé yo, unos cinco mil sermones. Le hemos predicado aproximadamente a unos dos millones y medio de personas, su servidor. Hemos hecho bondad. Hemos hecho lo que Cristo más o menos nos mandó a decir que hiciéramos. Lo hemos hecho como más o menos hemos podido. Y sin embargo, yo soy la persona quizás más criticada después de los gobernantes. La persona que más traiciones se le ha hecho. La persona que más amigos han abandonado. La persona que más íntimas personas le han metido el puñal en la espalda. Pero esas son a las personas que les hemos hecho bien. Pero, y a las personas que no les hemos hecho nada, ¿cómo cree que se expresan de nosotros? Y ahí es donde dice, sí, a las personas que les hemos hecho bien, se expresan así de usted. ¿Cómo se expresarán aquellas que usted no les ha hecho absolutamente nada, ni bien ni mal? pero les permitió que fuesen condenados en el infierno. Y es por eso que el infierno es un lugar completo de llanto, es un lugar completo de rencores, es un lugar completo de odio, de resentimientos, de lucha entre seres. La palabra amor en el infierno es un vocablo inconocido. La palabra perdón en el infierno no existe. Porque si usted piensa un poquito, se dará cuenta que si hay perdón, se aminoraría, se desdiezmaría en la intensidad del, del castigo. Por lo tanto, la palabra perdón no existe allá. Existe ahora. La palabra amor existe ahora. La palabra comprensión existe ahora. Allá se van a aumentar los efectos para odiar, para maldecir, para aniquilar. Vamos a tener mentalidades, los que bajen al infierno, mentalidades de odio, de destrucción y de resentimiento. Y es horroroso el momento en que uno llega a un lugar tan horrible, donde solo hay vulgaridad, donde solo hay eh, maldición, donde solo hay odio, donde entre estos seres que están condenados no pueden tener paz ninguna entre ellos y solo existe el, des, el desasosiego, el deseo de destruirse los unos con los otros, a pesar de que por sí mismos estos seres ya están completamente consumidos y no terminados están ya en castigo un castigo indescriptible porque es por todos los aspectos las personas tienen gusanos por todo el cuerpo tienen una llama por todo el cuerpo tienen calor y no se queman tienen, tienen sudan pero tienen frío pueden ver la llama pero están en tinieblas Pueden sentir el, 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 el ruido, pero tienen imposibilidad de escuchar. Es un tormento indescriptible. Cuando llegué al infierno, encontré a un tío, y le llamaré Noel. No quiero ofender a mis familiares. Mi tío Noel fue quien me enseñó a mí a tomar. No digo me enseñó, más bien yo aprendí con él. Él siempre me llevaba... Y mi tío era muy bueno, conmigo era excelente, yo no tengo nada que resentir de mi tío Noel. Siempre me trajo y me llevó y me dio dinero y me llevó a paseos y me dio placeres y me dio todo. Cuando yo después dejé de tomar y me convertí alcohólico anónimo, yo me preocupé por el alcoholismo de mi tío Noel y varias veces le hablé de los grupos y de que viniera al grupo. Y un día fui ahí a su, por donde él vivía y asistí a su grupo y lo, y lo llevé y lo invité a estar en el grupo de Alcohólicos Anónimos ahí recuerdo yo haber visto a mi tío Noel llorar como un niño y decir a este cipote con quien yo tomábamos y a quien yo invitaba a las fiestas, a quien yo enseñé